MyPicards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a MyPicards. Oi, eu sou o Zub e hoje trago para vocês aqui mais um vídeo. Hoje vamos comentar sobre as cartas mais caras de Yu-Gi-Oh. Recentemente aí o Tyler, o grande guerreiro, foi vendido por 311 mil dólares lá no leilão do eBay e era uma carta que tá no rank 7 aqui de qualidade, né? Não tava em perfeito estado, tava quase nova, né? Near Mint quase nova, mas não estava em perfeito estado. Mas só existe uma cópia do mundo e ela foi vendida por esses 311 mil aqui. A história do Tyler tá aí no canal, pra quem quiser assistir depois a história dessa carta, a história do Tyler Gresley. É uma história bem interessante, eu vou deixar aí nos cards. Mas hoje vamos ver aqui as 10 cartas mais caras de Yu-Gi-Oh! Incluindo aqui o Tyler, né? Nessa lista. E hoje vamos ver quais são essas cartas. Então já deixa aí seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais do BTCG para acompanhar todas as novidades e bora para a lista. E já começamos aqui com o nosso décimo lugar, que é a Dark Magician Girl Secret Heart, primeira edição, o valor aproximado dela é 22 mil dólares, ou 110 mil reais. Ela é uma PSA 10, isso quer dizer que ela está perfeita no estado, não tem marca de dedo, não tem marca de nada, foi direto da caixa para o sleeve, né? Então é uma carta aí que foi considerada PSA 10. Muitas cartas dessa lista estão PSA 10, né? Que é o nível de qualidade máxima de uma carta. E por isso elas estão muito valiosas. Você pode ter, um, por exemplo, uma versão dessa Maga Negra aqui de primeira edição, mas se ela tiver destruída, não vai ser tão valiosa quanto essa que está em perfeito estado, né? De 2003, aqui, primeira edição. 22 mil dólares, 100 mil reais, ficou no décimo lugar. Se o nosso décimo lugar já deu 110 mil, né? Então vamos ver o que vem por aí. Em nono lugar ficou aqui o Red Eyes de Lobby, que é a Legend of Blue Eyes, a primeira coleção do TCG. Primeira edição, valor aproximado 29 mil dólares, 144 mil reais. No entanto, ela é uma PSA 10 também, né? Ou seja, é uma carta em perfeito estado. Não tem nenhuma marca, praticamente, como se tivesse saído do booster. Por isso, ela vale 29 mil dólares por ser uma PSA 10. Como eu falei, tem muitas cartas aí consideradas PSA 10 que são perfeitas, não tem nada, nem um marcadinho, nada, nada nas cartas. Então, Red Eyes aí ficou com 144 mil reais. Em oitavo lugar, temos a Mariposa Perfeita, de 1999. Ela, por ser uma versão aí do CG se torna até mais valiosa que o Red Eyes, que é uma carta bem restrita, bem difícil de achar também. Também, PSA 10, 144 mil dólares. E ela foi uma promo do jogo Dark Duels Stories, né? Que só vem no Game Boy, né? O que torna ela bem mais cara também. 144 mil reais no mesmo preço que o Red Eyes, mas nela você consegue um valor até maior por sua raridade ser mais restrita ainda. Temos aqui o Cyber Stank, que foi dado em 2004 no Chonin Jump Championship, né? Os primeiros torneios aqui do TCG eram chamados de Chonin Jump Championship. E aqui ela está no valor de 30 mil dólares ou 150 mil reais. PSA 10, também perfeito estado, 150 mil reais no Cyber Stank, que foi banido recentemente, né? E aí, coragem de pagar 150 mil? Temos aqui também o Exodia de Legend of Blue Eyes, PSA 10, perfeito estado, 35 mil dólares, 170 mil reais aí, tá valendo o Exodia. Exodia que é uma carta icônica, né, então faz sentido, e, e, aqui, e na versão de Legend of Blue Eyes ela vem ultra rara. Aí temos aqui o Crush Card Virus, Chonin Jump Championship de 2007, premiação do torneio de 2007, 50 mil dólares, 250 mil reais, PSA 10 também, perfeito estado. É uma versão limitada, né? Só foi dada no Chonin Jump Championship, só foi dada para os vencedores, né? É um Champ Prize, o mesmo caso aqui do nosso Cyber Stank, também é dada para o campeão. Então, Crush Card Virus é uma carta aí PSA 10 também, perfeito estado. Como eu falei, a maioria das cartas são PSA 10, porque o estado de conservação é uma das coisas mais importantes para o colecionador. 50 mil dólares, 250 mil reais. Já estamos chegando numa cifra bem alta. Né? Temos aqui o um Mago Negro de Legend of Blue Eyes, mas essa aqui é a promo do jogo de Game Boy que vinha, né? Então, essa aqui é uma carta diferente, ela é uma promo do... Apesar de ser da Lobby, ela é uma 
promo e ela também tem que estar tá PSA 10, perfeito estado de conservação. E como vocês podem ver, ela foi uma das que tiveram raridade diferente aqui, né? Parecida com Secret. Não sei se chamava Secret naquela época. 85 mil dólares, 400 mil reais o Mago Negro aí. Temos também seu rival, o Dragão Branco de Olhos Azuis de Legend of Blue Eyes, primeira edição. Tem que ser o PSA 10 para valer 85 mil dólares, 400 mil reais. Então aí, ó, o Legend of Blue Eyes, o White Dragon, 400 mil reais aí pelo PSA 10, primeira edição. E aqui nosso segundo colocado com uma carta mais cara aí, temos o Tyler, o grande guerreiro da Make-A-Wish, que eu já falei, foi uma promo feita pro Tyler, que tem a história dele aqui do canal. Foi vendido, leiloado aí, por 311 mil dólares, o que dá 1,4 milhões de reais aproximadamente. Todos os valores aqui são aproximados e tem muitas cartas aqui que você não vai conseguir vender, é claro, se você tivesse... Tem que achar um colecionador muito louco aí. Existem muitos colecionadores aí no mundo, mas de qualquer forma aí, ó, esse NFT aqui tá 1,4 milhões. Só existe uma cópia do mundo, então justifica esse preço de 1,4 milhões de dólares. E aqui a carta mais cara é o torneamento Black Luster Soldier de 1999. Valor aproximado, que é o que o cara tá pedindo, não quer dizer que ele vá vender essa carta por esse valor que ele vá conseguir esse valor, mas é o que ele tá pedindo pelas cartas, é 2 milhões de dólares, que dá ali 8 milhões, 10 milhões de reais. Então, tem alguém querendo vender essa carta aqui, mas não é uma carta qualquer, ela é de aço inox, né? Vai sair a versão normal dele aqui no card game, lá no Japão vai sair no card game, né? Fiz um vídeo sobre isso aí no canal, assiste lá depois também, mas aqui é a carta de 10 milhões de reais aproximadamente, 8 milhões de reais chutando baixo aí. Como eu falei, é uma carta que não tem nenhuma análise da PSA, né? PSA, para quem não sabe, é a Profissional Esporte Authenticor, que dá esses ranks para as cartas que vê a qualidade da carta, a do Lustro Negro não é exatamente uma carta, né? É uma carta só que em inox, não é exatamente do card game, tanto que ela não é válida no jogo, é claro, mas é ela que dá esse rank aí, ó, que coloca 10 aqui, ó, coloca 9, 8, 7, no caso do Tyler aqui, que recebeu um 7, se bem que não foi a PSA que fez, mas de qualquer forma, essa empresa aqui também deve fazer um trabalho parecido. Então eles ranqueiam isso, você pode ver que você acha que Yu-Gi-Oh! é caro, tem carta de Pokémon muito mais cara que isso, por exemplo, Charizard, Charizard eu acho que é bem mais caro que o Tyler, e mais aqui, então como eu falei, essa carta aqui não tem uma análise de PSA ou de empresas parecidas assim, e também não é uma carta de papel, né? É a Sinox, então é uma premiação bem rara e é como se fosse um troféu. Por isso o cara que tá vendendo tá pedindo 2 milhões de dólares. Só existe um no mundo também. Os outros rituais que, normais, que não vieram em versão normal, que foram dados de prêmio, eu não achei, mas com certeza deve ser valioso aí, se ainda existirem, né? Muitas coisas se perdem aí no caminho. E as menções especiais vai para o Dragão Branco, que poderia facilmente entrar nessa lista, vocês puderam ver, Dragão Branco são os que tem mais versões caras aí. Aqui ó, o Blue Eyes Ultra, primeira edição do Web, ele tá aqui avaliado como 9.5, vale 21 mil dólares, 105 mil reais. E a promo do Dark Duels Stories do Dragão Branco, com aquela arte maravilhosa, uma das artes mais bonitas do jogo, também tá parecido com a Secret do Mago Negro, que foi promo, né? Com a Ultra, que é meio secret do Mago Negro, que foi promo, né? Tá valendo 20 mil dólares, 100 mil reais, PSA 10. Então essas cartas de promo aqui são bem mais caras, né? Que são muito mais restritas. E a qualidade da carta, se não tem marca, se não tem nada gasto nela, torna elas ainda mais caras para colecionadores. E aí, o que você achou dos preços dessas cartas aí? Se você tivesse dinheiro, você compraria para deixar lá a coleção de colecionador? Aqui a gente tá falando de gente que tem muito dinheiro para investir nesses tipos de coisa, né? E não é só Yu-Gi-Oh! que tem, tem o, as cartas de Pokémon bem caras, cartas de Magic. Recentemente o Magic lançou a carta de Ou um Anel, que já está sendo negociada aí por 250 mil dólares.
dólares, só existe uma no mundo e o preço inicial dela já está em 250 mil dólares e com o passar do tempo só vai ficar mais cara. Comente aí o que você achou, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aí se eu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos, se você quiser e puder, vire membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui, divirta-se nos duelos.